Вітаю, друзі! Відкрита студія, прямий ефір. Я Дмитро Клименко. Сьогодні ми будемо говорити про бізнес у владі, про офшори та фінансові махінації. І до розмови ми запросили Руслана Годованого, члена виконавчого комітету міської ради. Добрий вечір. Романа Давиденка, юриста. Вітаю вас. Добрий вечір. Микола Череднік, депутат Багунської районної ради, а також блогер. Добрий вечір. І Павло Шопіков, голова міського середку політичної партії 5-10. Вітаю вас. Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хочу вам розказати дуже гарну і добру новину. Надія Савченко вже в Україні. Вона повернулась жива і здорова. Я думаю, після цього постане питання звільнення інших наших полонених в Росії. Про це не варто забувати, їх там багато і зупинятися на цьому не потрібно. Ну що ж, до розмови. Бізнес при владі. Друзі, як це? У нас 25 років держава і кожні вибори, коли відбуваються, політики йдуть і кажуть, ми прийдемо і відділимо бізнес від влади. І тоді бізнесмени не будуть вирішувати свої особисті проблеми, не будуть наживатись. Але за 25 років у нас сьогодні міський голова має свої підприємства, у нас сьогодні президент має свої підприємства. Що робити, Руслан Миколаївич? Чи ви? Ну, спочатку вони говорять про те, що бізнес треба відокремити від влади, а потім вони говорять абсолютно протилежні річі, що політика, влада, бізнес, економіка, фінанси – це все є поєднані речі, які не можна відокремити один від одної. Ну, і ми бачимо те, що ми бачимо, що бізнесмени прийшли до влади, і вони будують ті алгоритми, які вони будували в себе на підприємствах, вони переносять це все якраз на державницький рівень. Країна як великий завод. Ну, тобто вони навіть не як великий завод. Як велика корпорація, в якій є там свій там генеральний директор, голова правління, в якій є там свій бухгалтер, значить просто переносити все на президента, головну Національного банку України, наші головну Верховної Ради, там прем'єр-міністр України, тобто вся відбувається саме бізнес, ця вертикаль, куди один одному довіряють і просто роблять бізнес на там бюджеті країни, на простих громадянах. Слава Николаевич, ваша думка, це добре, що бізнес при владі сьогодні? Можливо, правильна теза, що бізнес має бути відділений від влади, і коли людина приходить на посаду, і вона не може управляти власним бізнесом, лобіювати, тоді це нормально. Якщо за допомогою влади лобіюється власний бізнес, і про це не говориться, тому що інколи людина приходить до влади, якщо вона навіть підписує якісь рішення чи розпорядження, і вона заявляє про конфлікт інтересів, це нормально. Якщо вона... Тихо це робить, то це порушення закону. Але, ви розумієте, ми створили якусь таку ситуацію за 25 років. Це не ми створили, це політики, які приходили до влади, вони настільки обдурять людей 25 років, що вже нікому не вірять і зробили з бізнесмена, злодія, з чиновника, злодія Дональд Трамп. Америка – країна демократії, людина йде з бізнесу до влади. Мер, по-моєму, Нью-Йорка також небідна людина і прийшов. Тобто це не означає, що якщо людина, бізнесмен і приходить до влади, що це погано. Якщо людина приходить до влади і робить погано людям, це погано. Але, ви розумієте, не можна бізнес сьогодні. От я буду відстоювати бізнес до останнього, тому що саме наш бізнес платить податки, створює робочі місця, дає можливості. І, вибачте, він також має впливати на прийняття рішень політиками. Не купувати рішення, не купувати хабарями якісь рішення, але впливати і давати і своїх представників, але мають свої влади мати представники і вчителі, і середній клас, і малий бізнес, і великий бізнес. Тому що Карл Макс сказав, що політика без економіки економіка без політики не буває. Тому я б говорив про правила в першу чергу. Я говорив би про контроль громади над діяльністю чиновників. Але повірте, мене дивує, я це говорив на днях, приїжджає якась європейська компанія до нас. Ми з неї носимося, як дурень з тупою. Приходить наш бізнесмен, який зробить цю продукцію краще, дешевше, ефективніше. Ми йому кажемо, почекай в черзі, у нас тут європейські інвестиції. Да ми не любимо власного бізнесу. Якби ми так опікались власними бізнесменами, це я вам кажу з досвіду екс-чиновника, власними бізнесменами з ідеями, у нашого бізнесу є гроші. Як ми опікаємося європейцями інших країн, повірте, був би кращий результат. Сьогодні треба вести діалог. Не можна країну ми просто погрузили в хаос ненависті і нелюбові. Це страшно. На жаль, Карла Маркса оригінальну версію мало хто читав. Ми з вами представники молодшого покоління. Ці люди вже старші, вони завжди йшли на вибори і казали нам те, що ми щойно чули. А як молодь сьогодні, я думаю? І, скажімо чесно, бізнес, який при владі, буде чесно говорити, ми лобіюємо чи не лобіюємо, в умовах України це утопія. 
Микола. Ну, давайте спочатку. Тут є правила гри. Тобто, на жаль, правила гри в українській політиці, в великій політиці, вони такі, що без великого бізнесу не можна зайти в цю політику. Тому що ну, на даний момент у нас є вже закон про фінансування партій і, можливо, в перспективі там, через декілька років ми будемо бачити прозору політику. Чому така ситуація відбувається? Тому що люди, які вкладають мільярди там, іноді гривень, іноді доларів в те, щоб там, отримати владу, вони ж потім хочуть ті гроші якимось чином повернути. І якраз тоді вони повертають там, через державний бюджет, через тендери, через державні закупівлі і тому подібне. І насправді ця ситуація, вона не тільки в Україні, ну, ми не одні такі. Просто в деяких країнах, в ті ж самі Штати, в них там є закон про лобізм, і там ну, це якось цивілізовано. Тобто великий бізнес цивілізовано відстоює ці всі речі. І, скажімо, можна відразу подивитися, хто, скільки, кому заплатив, Тобто це відкрите все. Тобто це є відкритість. І якраз те, що казав Роман про там, країну як великий завод, да, там, е, у нас реально така ситуація, що от на заводі можуть вибрати менеджерів. Так? Ну, там є хороший менеджер, його набир... обирають, там, призначають, дають йому гарну зарплату, він працює. У нас такого немає, ми це бачимо по останнім кадровим призначенням. У нас людей призначають більше по відданості, аніж ні по якимось, там, скажімо, своїм професійним якостям. Тобто у нас не беруть професіоналів, а нас беруть людину, яка тебе не тіне, яка Команда не здасть. Команда професіоналів вже була. Досить. Яка? <реш> Хто? У нас всі, ну, на, на сьогоднішній день всі влади, які були, там, не на увазі президент, прем'єри, вони всі переходили, тобто вони були фінансовані олігархами або великим бізнесом. Малий ж бізнес не фінансує партії. Тобто, ну, дрібний бізнес, він, ну, можливо, фінансує, але це Давайте крихти. Павло, ви голова міського середку партії, однієї з політичних сил. Як у вас відбувається з фінансуванням? Чи дають гроші підприємці? І чи відкрита ця інформація? Чи можна дізнатися десь... На, на, де, звідки берете гроші на свої акції? На свої на, насправді, особливо великих акцій у нас немає. У нас все дуже в бюджетному варіанті, все на власному фінансуванні. Щодо бізнесу, ми, звичайно, йдемо до ну, багатьох бізнесменів, питаємо, чи готові вони фінансувати партію, яка захищає підприємців. Але більшість з них вже дуже розчаровані першим майданом, другим майданом. Вони вкладали в партії, я так розумію, до них вже тропи проти топтані іншими партіями, вони просто не вірять нікому, ні 5-10, ні іншим. Тому, звичайно, час покаже, і ми будемо ну, авторитет піднімати. А щодо бізнесу і політики, то е, головна проблема у нас в тому, що, ну, наприклад, якщо порівняти там, з Європою або з Америкою, то прем'єр-міністр Німеччини або там, Сполучених Штатів не має можливості торгувати газом або назначати свого, там, свою людину на НАК «Нафтогаз України» чи там, газ видобування чи ще якесь підприємство. А в Україні є там, близько трьох тисяч державних підприємств. І головна задача у тих, хто йде в політику, це якраз посадити свою людину на державне підприємство. І потім, звичайно, банкротити його, ще з бюджету дотації отримувати, ще більше банкротити і на цьому робити просто мультимільйонні капітали. Маємо прямий ефір, якщо ви хочете задати свої питання або відкоментувати, телефонуйте, будемо обговорювати. Давайте спустимось на рівень Житомира. В, взимку, в січні місяці відбулася е, така непересічна подія, яка затягнула, е, потягнула за собою цикл інших, е, питання мафів, зокрема е, питання мафу на вулиці Київській. За кінотеатром «Україна» є у нас підприємець, який був членом виконавчого комітету при попередньому скликанні. Він якимось чином отримав дозвіл на будівництво там мафу. Людям це не сподобалось. Маємо репортаж, давайте переглянемо це все діло і потім обговоримо, наскільки згубною для економіки, для країни бувають бізнесмени у владі. Давайте перейдемо. Привет АТБ блукає містом. Новий хештег в інтернеті. Привет АТБ. Активісти обурені нахабністю підприємців, які хочуть відкрити новий кіоск у сквері за кінотеатром «Україна». Практично єдиний сквер в центрі міста, який залишився, і він, практично, можна сказати, був не тронув. Тут ходили мами з дітьми, гуляли. Ми тут постійно гуляємо, ми живемо в цьому домі. Тут куча дітей, куча сусідів, і всі гуляють тут з дітьми, і це нікому не подобається. Тому ми прийшли всі сюди сьогодні. Ну, тут кусти росли. Деревья были, 
А зараз що росте? Люди вирішили не мовчати та зібрались на мітинг проти будівництва. Цей мав з'явився буквально за декілька днів в цьому парку. Місцевим мешканцям це не сподобалось і вони сьогодні зібрались на імпровізований мітинг. Але їх виявилось менше, ніж громадських активістів та представників політичних партій, які активно на цьому піаряться. Серед активістів новообраний депутат міськради, який бідкається нахабністю підприємців. 800 тимчасових споруд в місті, а прив'язка є тільки 150. Ну це взагалі якісь, я не знаю, це злочини. Захищати новий МАВ прийшов представник власника, який звинуватив активістів у продажності. Що я роблю тут? Ви ж не жилець даного дому. Люди попросили підтримати. Я як громадський активіст прийшов підтримати. Артем, Артем Маліновський відкидає всі звинувачення та переконує нас у тому, що все по закону і акція проплачена. Може це якісь навіть політичні діяльні, може це якісь місцеві депутати, а може це якийсь підприємець, який робить це все як заказуху. Вже сьогодні активісти та мешканка одного з навколишніх будинків прийшли на засідання депутатської комісії у міськраді, аби змусити чиновників реагувати на волю громади. Ми би хотіли вас попросити срочно. Там торчать гвозді, там валяються стройматеріали, там все строїться без заграждення, там бігають наші діти. Міський голова підтримав мешканців та обіцяв допомогти. Сьогодні рішення ми вашої комісії. Создаємо комісію, я підписую розпорядження про створення комісії, про проведення інвентаризації малих архітектурних форм. Депутати теж обіцяли допомогти мешканцям прилеглих будинків, після чого наразились на критику Артема Маліновського. Я не знаю, хто ви, але исходя из того ваших слов, я понимаю, что вы еще аматор в этом, и вы не знаете, да, полностью всю систему э, комплексной схемы. Аматором выявился депутат двух скликань бизнесмен Микола Янушевич. Мы будем сейчас примем рекомендацию до виконкома, чтобы скасовать решение данного проблемного питания. Головный архитектор міста Валерія Черкасова запевняє, що всі дії забудовника законні. Ті самого заявителя не бачимо. К нам приходять через канцелярію і через центр надання адмінпослуг заявка. Активісти аргументи спростовують обвинуваченням у корупції. Прийшов відзняти стендап і мало не проколов собі ногу цією дошкою. Цей недобудований мав за два дні спричинив просто інформаційну бурю у Житомирі. Чи дасть вона результат, поки що невідомо. А от спокійного життя мешканцям цього мікрорайону уже не дасть. Дмитро Клименко, Олені Передаченко, телеканал СК-1. Сьогодні тієї будівлі вже немає на тому місці. Все-таки було прийнято рішення, її демонтували. Але сам факт, що люди повстали і сказали, ні, цього не буде. І потім знайшлись законні підстави знести його. Давайте поговоримо спочатку про конфлікт інтересів. Наскільки людина була членом виконкому, отримала певні преференції, будує. В принципі, це правильно. Якщо захочеш займатися бізнесом, займайтесь. В чому тут конфлікт, на вашу? Він отримав це рішення як член виконкому преференцію. Він його голосував, оскільки я знаю, ці дозволи видає не виконкому, а видає за написом архітектура. Це раз. Ну, по-перше, за виділення можливості будувати тимчасові споруди виконком не голосує. А видає комісія при архітектурі. При архітектурі, так. І він також був членом цієї комісії при архітектурі. Так, якщо був членом комісії, так. Але ситуація в іншому. Ну, наприклад, у нас навіть на виконкомі, і я особисто один раз заявляв про конфлікт інтересів, інші члени виконкому, коли це стосувалося або їх родичів, або їх особисто, і люди заявляють, що в мене є конфлікт інтересів, я не можу голосувати по іншому цьому питанню. Ну, ви зрозумієте, що людина не йде в владу назавжди. Вона йде, це нанятий працівник громадою. І вона просто має заявляти про конфлікт інтересів. Якщо, звичайно, при рівних умовах надано преференцію одній чи іншій особі, тут треба розбиратися серйозно з прокуратурою, з міліцією. Але, по-перше, член виконкому – це громадська посада, чи депутат громадська посада не може, не має обмеження займатися бізнесом. Єдине, що я з вами погоджуюсь, якщо він голосував за виділення сам собі земельної ділянки, якщо він не заявив про конфлікт інтересів, це чисто і буде корупція. З цим треба розбиратися. Але, я ще раз би хотів, ми сьогодні створили, що якщо людина, будучи там при владі, отримала якусь земельну ділянку, ще щось, то він злодій, а інша людина, яка просто себе не світиче, оформила 20 земельних ділянок на Іванова, Іванов отримав 20 земельних ділянок, так це нормально. Так давайте просто будемо називати, хто чим володіє. Ми ж за це боремося. Хто що отримує, хто де працює, хто які податки платить, електронні декларації. Давайте ми висвітимо. Якщо у людини є хист заробляти гроші, створювати робочі місця, йому треба допомагати. Звичайно, якщо ви хочете і він хоче отримати в одному місці, то має 
бути конкурс, про що ми говоримо. От зараз перше, що ми прийняли на виконкомі, що 70 метрів, якщо ближче будинок, ой, тимчасову споруду до будинку мають отримати з кожної квартири 50 квартир відсотків плюс одна квартира, дозвіл від мешканців будинку. Це вже прийнято виконкому. Друге, тобто, зараз... щоб не було таких конфліктних ситуацій, да. так? Друге, зараз ви знаєте, що у нас є проблема з тим, що хочемо центр міста трошки очистити від тимчасових споруд. Хоча у мене двояка думка, я знаю, що люди виживають деяких за останній кусок хліба, з іншої сторони має бути гарне місто. Я думаю, що ми знайдемо компроміс і всі будуть задоволені. І третє, от я пропонував і думаю, що буде почуто, говорю, давайте, щоб не було розмов кому видали які місця, давайте все продавати за аукціоном. Заплатив. Єдине, що я просив, теж буде, якщо будуть так приймати, прослуховують, давайте не продавати місця, яким проторгують алкоголем і цигарками. Хто хоче тимчасової споруди, за аукціону, але припинити те, що є, а нові будувати вже без алкогольних і тютюнових напоїв. Це єдине, що буде вимога. Пане Романе, з юридичної точки зору, якщо чиновник, який має бізнес, приходить у владу, в нього є конфлікт інтересів, чи можливо довести це все діло? До... Чи є прецеденти в Україні? Ну, взагалі, зараз в Україні така створена ситуація, що повний від... відповідальність діяльності взагалі немає у чиновників. Тобто вони прекрасно розуміють, що вони можуть там зробити будь-які рішення, протягнути там через там депутатів міської ради, будь-які рішення можуть ліквітизувати через виконкоми, які ручні, можуть зробити абсолютно все, що завгодно через громадські ради, громадські начебто обговорення, але вертикаль побудована можуть знову ж таки дати офіційного хабаря, як було там на сесії міської ради, коли значить прокуратурі, які Роман, дали... Є дозвоню, чи ви продовжите після телефонного дзвінка? Будь ласка, так. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене зовут Сергій. Дуже приємно. Я живу на вулиці Пушківській. Хотів би задати вопрос, я не знаю, в тему чи ні, не смотрю з початку передачу. От дом, який знаходиться недостроєний, угол Чорнобола, угол Пушківської, от з цим зеленим поломаним забором, він стоїть вже 8 років, строительство закінчилось в 9-му році. И уже 16 на дворе, там никто палец о палец не ударяет, а дом как стоял, по улице закрывает этот забор, никому не нужно, пешеходы ходить по дороге не могут, вернее по тротуару, они идут по дороге, возникает аварийная ситуация, там ходят студенты, дети, этот вопрос может кто-то разрешить на сегодняшний Дякую день, вам. Или, Мы это, или это так все, Дякую вам за никому не надо. Ну, я відповію на це питання таким чином, що влада зайшла владу для того, щоб розшивати свій бізнес. Тобто вони є патріотами свого бізнесу і вони мають визнати це чесно значить, житомирянам. Такі от питання, як, наприклад, от, як каже шановний пан Сергій, значить, да, Сергій стосовно значить, на Пушкінській, значить, стосовно там, на Могилівській, там значить, такі старі там, розвалені будинки, там, чи, там на Міхайлівській, там є там, будинки, які там, примикають біля цього обласного там, значить, телебачення, оцей от будинок колишній міський, колишні, міський військомат. Тобто ці питання влада Зараз, вони та, загалі, та, та, загалі... Територія вони... належить фонду соціальної страхування. Так, вони абсолютно не турбують. Тобто влада йде по шляху найменшого супротиву. Тобто вони будуть чинити перешкоди там, значить, мафам, вони будуть робити, значить, ці питання говорити, вони будуть створювати такий, як український будинок, туди списувати півтора, там, чи там 100 тисяч, мільйон, там, 100 тисяч гривень. Вони будуть створювати, я вже бачу, вже бікборди, вже розвішені якісь там артхауси вони будуть створювати. Тобто вони роблять абсолютно постановочні моменти, які будуть відводити взагалі людей від будівництва, там, значить, доріг, від ремонту там, значить, там школа, там та інше, значить, і такі от питання, вони будуть просто замовчуватися, вони просто не цікавлять, тому що це питання процедурне, яке дуже багато треба грошей, які треба вирішувати на все на міському рівні. Тобто повернусь до питання, яке я задавав. Чи є прецеденти притягнення до відповідальності там за конфлікт інтересів або взагалі механізм існує прописаний закон? Такий механізм є, є закони, є, значить, кримінальний кодекс, там закон про корупцію, там купа там, значить, антикорупційних бюро, там антикорупційних прокуратур, але але все воно не працює. Це все створено для окозамилювань, там, для ілюзії того, що воно начебто має працювати. Тобто таких прецедентів немає. Вони знають, що є у них вертикаль влади, там політичне так, так зване комовство, яке буде прикривати на тому чи іншому рівні. От недавно міська рада проголосувала про те, щоб виділити земельну ділянку в прокуратурі, значить, з одного місця передати на інше місце. Процедури передачі договору міни такого немає. Але це вже починає прикриватися там, атошниками, там, інвесторами, там, кооперативами та далі, і тому подібне. І це фактично 
фактично це узаконний хабар, який дала влада, руками там проголосували значить, депутатами міської ради, прокуратури, щоб вони ці питання вони просто не піднімали, якщо там буде та чи інше питання резонансне, і буде заява стосовно того, що, наприклад, там, це питання від Маліновського, значить, начебто він законно все там, начебто все отримав, але не встиг. І тут влада знайшла, як то кажуть, слабко, слабкий ну, ланцюг. Фактично і в сюжеті підтвердили, так, що там все законно. Слабкий ланцюг вона знайшла для того, щоб пробити через громадськість, через там, громадських там, активістів, через громадського говорення. Так само я знаю там біль на Київській, тож там проблематичне питання якесь там є стосовно мафів. Там пан Роман як, Кучур, по-моєму, не пам'ятаю, як прізвище. Роман Кучер. Кучер, не так, так, все, все вірно. На Старому бульварі. Ми на Старому бульварі, так. Дуже багато таких проблем питань, коли влада усуває конкурентів, а потім там виникає, там, і все буде там штурдільок, як то, зараз який мем вже є, там штурдільки вже значить, по всьому місту вже, в яким чином вони там от, взагалі виявляються ці, значить, ці мафи, що вони відрізняються від тих, що вони раніше були. Просто, як то кажуть, намолені місця, а на ці намолені місця вони якимось чином значить, їх там усувається їх конкуренція. Зрозуміло. Я, наприклад, от я перепрошую, я, ну, тому що це міська рада, я ще два гості. Да, але я вважаю, що, ну, 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 я буквально теза. Я не знаю, як там поміняли там, одну земельну ділянку на іншу прокуратурі, але я вам скажу наступне. Я не підтримую, там, можливо, там, всі не люблять правоохоронні органи, але я не підтримую огульності. Дивіться. На цьому місці побудують будинок, створять робочі місця, дадуть атошникам квартири, дадуть прокуратурі квартири, продадуть частину, це правда, тому що це, це розробить, сплатять інвестиційний внесок на розвиток міста. І що е, розмова сьогодні, що ми маємо цю земельну ділянку продати з аукціону, вона зразу ляже на собі вартість квартир. Ви розумієте, в зв'язку з тим, що в нас почалось масове будівництво квартир е, комплексів в місті Житомирі, ми отримали е, зниження вартості квадратного метра і на вторинному ринку, і на первинному ринку. Пішла конкуренція. До два роки назад Житомир був один подібний міста, у нас була одна із найдорогіших квадратних метрів в Україні, так? при тому, що у нас немає грошей людей. Давайте ми говорити, що, можливо, зробили неправильно, чи більше квартир додати треба атошникам, чи прокуратурі. Хлопці, але не можна оцей жовчу бросати і все зупиняти будувати. Не можна. Ви зрозумієте, там будуть десятки робочих місць, податки, квартири і так далі, і так далі. Сьогодні треба було йти на комісію, де ми розподіляли квартири для АТО. І дивіться в очі родичам, коли кажеш, що у мене хлопець живе 19 квадратних метрів, і дивиться в очі людині. Тоді було б легше. Аби тільки щас... ці питання не прикривались. Я поясню буквально ситуацію. Буквально 10 секунд, тому що є 10 гості. секунд. Це чиста маніпуляція значить, з точки зору бізнесмена. Поясню чому. Беремо Конституцію, беремо закон про прокуратуру. Немає значить, в Конституції і в законі про прокуратуру про те, що прокурор має шукати земельну ділянку, про те, що має шукати інвестора, про те, що виділяти там, квартири там, комусь там іншому, а є про те, що він має саджати просто злочинців, значить, здійснити нагляд значить, над законом і так далі. Тому подібне. Це не властивості прокуратури, це властивості держави. І то, що прокуратура цим займається, це чиста маніпуляція. Для того, щоб отримати квартиру за рахунок там якихось спекулятивних моментів. Дякую вам. Давайте повернемо все-таки до мафів, тому що цей випадок, який був у січні місяці, потягнув за собою цілу низку рішень і зовсім неоднозначних і резонансних. Ми з вами зустрічались, це вже було в березні, якщо я не помиляюсь, на Старому бульварі. Там була теж проблема із малою архітектурною формою. Роман Кучер, його мав демонтували. Скажіть, будь ласка, це теж зачистка конкурентів? От ваша думка, так? Чи все-таки це правильне рішення і тут потрібно якось розбиратися? Ну, мені здається, взагалі є набагато гірші місця, і якщо казати особисто ну, про, то, про те й мав, да? Чернігівське кафе, моя дружина була вагітна, я ну, живу в тому районі якраз, я вам скажу, що це єдине, єдине місце, куди можна було в парку сходити в туалет, щоб був нормальний туалет, яким би там не казали поганим був. Але ну, тим власне, не менше. Туалет парку біля е, Ну, ракушки. який там туалет парку? Там ну, руки помить нема де, там такий сільський туалет, можна сказати, просто плиткою обклали. Е, тому взагалі питання мафів, мені здається, зараз не актуальне в Україні. 
У нас дуже низькі зарплати на рівні ну, чуть ли не африканських країн. У нас дуже низький рівень життя, дуже низька е, зайнятість населення. Тому навпаки, треба давати дозволи на будівництво мафів, на створення нових кафе і виділяти землю і на будівництво, і на мафи, і на кафе. І тут немає проблеми в цьому. От візьмемо вулицю Московську. Небесні сотні. О, да, сотні. В 90-х роках виділили там місця, поставили кіоски. Люди почали заробляти. Тоді для багатьох людей це був дійсно вихід. Вони почали з чогось заробляти. Пройшло, пройшов час, економіка піднялась, без проблем вичистили ту вулицю. Так само і зараз. Ні, як проблеми були? Ну, як, ну, були як проблеми, але все рівно. Там люди не чували в тих... Але, але все рівно вичистили, вичистили. Тоді то було вже ну, питання таке, що можна було думати про якийсь зовнішній вигляд. Зараз у нас знову дуже глибока економічна криза. Треба взагалі забути про питання мафів, якоїсь вуличної торгівлі, якоїсь несанкціонованої торгівлі. Якщо продає зброю або наркотики, або ще щось поза законом, це одна справа. Але якщо людина ну, Абсолютно вірно. все нормально по закону працює, там, на єдиному податку сплачує якісь податки, купує товари, платить зарплату працівникам своїм, то в чому проблема? Абсолютно вірно. Заробляє. Я згоден. Треба, треба створити умови, щоб не було вуличної торгівлі, щоб не було цих мафів. І все. Абсолютно дуже просто питання вирішується. А поки воно актуальне, хай люди заробляють гроші, створюють робочі місця. Не треба, як то кажуть, взяти владі значить, створювати умови, за яким виживати цей бізнес і тиснути на бізнес, і значить, уничтожати цей фактично середній значить, і малий там, бізнес. Малий Рин, клас, ринок, ринок сам все сформує. Пам'ятаєте, коли в 90-х були секонд-хенди, була бідність, потім вона пройшла, вони пройшли в небуття, знову почалась бідність, з'явились назад секонд-хенди. Так і вулична торгівля, коли вона стала невигідною, вона сама відімляє, сама по собі. Пам'ятаєте, в 90-х роках, а може там не всі пам'ятають, бабушки, напевно, на всіх перехрестях торгували е, цигарками, там, ж, е, жувальними гумками і так далі. Воно ж відійшло. Так і це, треба створити Але просто... Але зараз знову повертається назад. Бідність. Зіграється. Страшна бідність, і ми від цього не можемо ніяк відійти. Ваша думка теж, що з часом ринок все сформує, і такі проблеми, як малі архітектурні форми, проблема з прокуратурою, вони відпадають? Чи... На мою думку, якщо все буде прозоро, тобто, якщо буде якісь тендери, ну, Тобто людина може прозоро отримати там місце для того, щоб побудувати МАФ, або якщо в неї є дозволи, вона може, скажімо так, впевнена. Ну, що для бізнесу найголовніше? Для них найголовніше – це прогнозованість. Вони мають знати, які в них там податки будуть протягом року, щоб протягом року вони не змінювалися. І щоб в неї була якась впевненість, щоб вона могла брати кредит, щось будувати, щось робити. Якщо в людей буде ця впевненість, то я думаю, все буде нормально. І тоді люди вже самі будуть задумуватися над тим, що це їхнє місто, як воно має виглядати, яким цей МАФ має бути. Я думаю, що до того часу там. Принаймні анонсувалося, що буде брендбук міста, щоб у всіх був єдиний стиль, щоб все було в єдиному стилі. Тоді воно ну я погоджуюсь з тим, що ринок це все виробить. Але знову ж таки, тут є знову ж таки вплив бізнесу, влади, влади бізнесу, воно все пов'язано, тому що ті, хто мають, скажімо, там доступ до тіла. Ну, образно кажучи, мають можливість там будуватися, ставити по спрощеним процедурам, по пришвидшеним. А ті, хто не мають, на жаль, роблять трошки довше. Е, є формує ринок. Да, але є приклад такий в Росії колись в одному із міст, там став нормальний мер, і він поборов корупцію. І от коли він поборов корупцію, місто стало. Тому що там, щоб один дозвіл треба було отримати, треба було рік чекати. Ну, тобто ці всі процедури, вони насправді затягують. Тому, знову ж таки, поки буде цей зв'язок бізнесу і влади, поки у нас зарплата там, міського голови, президента або міністра буде там, 6-7 тисяч гривень, до того часу ми... А... Маючи доступ до тіла. Так. У нас рекламна пауза. Дякую, Микола. Я надіюсь, що коли в нас в Житомирі поборить корупцію, місто не зупиниться. Дай Бог. Після рекламної паузи ми поговоримо про цей доступ до тіла, про офшори і також фінансові махінації. Не перемикайтесь. Гаряча дискусія була сьогодні ось в, в перерві між блоками. Е, говорили про корупцію, я думаю, ми зараз продовжимо розмову, але вже в контексті офшорів. Наскільки це поняття і це явище сьогодні для України є або жахливим, або позитивним, давайте розберемось. Врешті, е, Павло, почнемо з вас. Е, на вашу думку, офшори і той скандал, який виник, він показує сутність української влади, чи все-таки це процес закономірний? Адже тут і Україна, і Ісландія, і там Німеччина, США. Ну, взагалі, питання офшорів показує в усьому світі тенденцію до того, що всі великі корпорації не тільки намагаються платити податки якнайменше. І це друге показує, що там, де низькі податки, туди йдуть дуже великі капітали. 
І третє показує, що це підтвердив президент України Петро Порошенко, підтвердили інші посадовці, що в Україні неможливо вести бізнес. Що така створена ситуація, такі податки, що бізнес вести неможливо. Тому вони його реєструють в компаніях, де не, і, там, державах, де низькі податки. Тому 5-10, тому і е, акцентую увагу на те, що ми в першу чергу повинні обрати причину корупції, причину бідності – це високі податки. Тобто зробити найнижчі податки, як мінімум в регіоні, а як максимум в світі. От ми пропонуємо два податки – залишити 5% зарпла... 5% податок з продажу і 10% податок з зарплати. Якщо залишиться тільки два податки, низький податок зарплати, від, ну, всі зарплати виведе з тіні, тому що 10% буде згоден ну, всі платити. І це буде платити працівник, а не роботодавець. А 5% податок з продажу – це непрямий податок, який платить покупець товарів. Тобто не підприємство, підприємство тільки перераховує ці податки. Тобто тут е, одразу ж всі процеси стоять прозорі. Це на цінка мається на вас. 5% це в момент покупки робиться на цінка як податок. Це от в Штатах цей податок е, ну, він використовується, тобто ви бачите ціну звичайно, в момент купівлі товару вам ще нараховує цей податок. І це дуже ефективний податок тим, що неможливо тут е, е, неможливі якісь махінації. І головне, що якщо цей податок буде низький, якщо не буде, наприклад, податку для юридичних осіб, те, що є от в офшорних компаніях, в офшорних цих державах, це одразу стягує величезні капітали, десятки, сотні мільярдів в ту країну. І от це ми пропонуємо і в Україні зробити, тому що з Росії капітали поїдуть, там також на бізнес тиснуть, в Європі величезні податки, там підприємці стонуть. Якщо зробити такі умови в Україні, то сюди просто хлинуть ну, просто мільярди гривень. Якщо разом з тим ще відкрити економічні кордони, забрати повноваження Нацбанку, щоб він не, не блокував і, ну, іноземні валюти, щоб зробити мультивалютність, щоб зробити найкращі умови для бізнесу, тоді ну, Україна стане навіть краще, ніж офшор. Буде краще. Буде ну, такі умови, що дійсно з усього світу будуть з'їжджатись. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що там, олігархам або владі це не вигідно. Тому що з ПДВ можна отримати повернення ПДВ на свої там, якісь підприємства, да, або які вони лобіюють. На митниці, за рахунок митних зборів, можна на контрабанді якісь свої е, також ну, інтерес мати, якось когось лобіювати, поставити свого е, там, начальника митниці і на цьому мати ну, просто сотні мільйонів гривень, а то й мільярд. Тому Поки це еліті не вигідно, поки от до таких ідей найкращих умов в світі, як затягнути до себе гроші, поки люди не звернуть увагу, то нічого не зміниться. Тобто наша задача, от це питання з офшором, воно показало, що е, у нас е, саме головне, що, про що повинні думати громадяни, як затягнути на територію України мільярди доларів, гроші, щоб інвестори з усього світу поїхали в Україну просто класти гроші, вкладати гроші, купувати на рахунок. Тобто якщо прийдуть до влади люди, які будуть відкрити економічні кордони, зроблять це те, що ви казали, ми заживемо щасливо. Але щось мені дуже не віриться в це, з огляду на 25 років на Залежності України. Але офшори все-таки щось показали. От показали відсутність, мабуть, відповідальності за те, що відбувається. Пан Роман, як ви думаєте? Ну, фактично, у нас що відбувається? У нас приходять до влади політичні клани, які просто вчасно перефарбовуються. Тобто, ну, ми бачимо ну, по ситуації, що там ну, Порошенко, він був е, е, власником Рошено, значить, е, там Укр, значить, якісь інші там організації, там е, поставив своїх, значить, людей, значить, е, е, в свою там вертикаль влади, і взагалі ці люди, вони асимільовані, вони кооптовані, значить, е, до нього там з регіоналів, там він там кооптується в інші там якісь проекти. Тобто, ну, бачимо про те, що в в принципі, на даний момент принципово нічого не міняється. Тобто є якісь там піар-ходи, є там створення якісь більше з інтересів, ну і в принципі на цьому і все. Тобто, якщо дійсно прийде повне перезавантаження, прийдуть там молоді ініціативні значить, з нормальними ідеями, які не будуть, наприклад, там, як значить, огірки, які потраплять там, в діжку там, з сольоними огірками і самі самі сольоними, а коли прийде на 30-50% нормальних людей, які дійсно будуть 
патріоти України, які просто перезавантажать оцю владу в нормальний, радикальний, в принциповий спосіб. А не так, що, наприклад, там прийшли олігархи, які проплатили певні олігархічні проекти, і вони просто роблять те, що відробляють ті гроші, які вони вклали в ці політичні проекти за рахунок бюджетних грошей, за рахунок абсолютно вірно ПДВ, корупційних схем, митниці і так далі, в такий контрабанди, в такий спосіб. А потім ми будемо просто бачити таку загальну картинку, що там на хабарі одного взяли, другого взяли, а це все дрібнота. Дійсно, справжні фінансові потоки, вони там є на рівні Кабінету міністрів, на рівні Нацбанку України, на рівні Адміністрації президента України, на рівні Верховної Ради України, а не на рівні якогось там депутата міської чи районної ради, чи там митника, якогось там взяли на хабарі, чи там голову якогось там учбового процесу, який там заніс начальнику районного гроші за те, щоб отримати якусь акредитацію. Тобто це все дуже дрібниці по зрівнянню з глобальним корупцією в глобальному масштабі. Все-таки повернемось до обшорів. Пане Руслане, пане Микола, є декілька обшорних зон, і от невже всі люди, які вкладають туди в гроші, вони є зло, вони хочуть утікти від податків, і вони якимось чином захищають свої статки. Тому що, давайте подивимось по реакції на цей обшорний скандал, там один пішов відставку, інший там суди починаються, а в нас нічого не відбувається. Невже офшор – це тільки негатив? Є ж певний позитив. Ну, насправді, я хотів трошечки перед відповіддю сказати те, що Павло казав. Якщо зробити офшорну зону з України, сюди бізнес не піде. Тобто, кошти сюди не підуть, тому що поки не буде судової нормальної системи, де інвестор зможе захистити своє право власності на своє майно, тоді ніхто сюди кошти не буде вкладати. Справа з офшорами, офшори – це ж не лише оптимізація коштів, оптимізація податків. Офшори в Україні, в українських реаліях, це в першу чергу, ну не в першу чергу, а дуже значно, це захист власного бізнесу. Тому що на сьогодні рейтерство, воно є. Тобто, практика в Україні, що власник, скажімо так, бізнесу в Україні, він не може гарантувати собі, що цей бізнес в нього не відберуть. Саме тому деякі компанії і реєструються за кордоном, там якісь острови, там Віргінські, там Панама і тому подібне, там в світі близько 20 офшорних зон, де люди реєструються, тоді, відповідно, крім того, що це оптимізація податків, в нього буде право власності на його бізнес, і в нього, ну, скажімо так, він перестраховується, в нього його ніхто не забере. З приводу офшорів, офшори насправді це світова практика. Тут нема нічого поганого з точки зору бізнесу. Тобто це звичайна оптимізація, скажімо, податків. Вона працює в цьому світі, і в США зараз, до речі, почали там активно з нею боротися, і в Німеччині, і в Європі, те ж саме робиться в Україні. Хоча, знову ж таки, в Україні в регіоні найменші податки в світі. Ну, в регіоні, в Європі, в нас найменші податки в світі. І, до речі, зараз 6 місяців тому зменшили податок, який платять підприємці в соцстрахування, там, я не знаю, скільки там відсотків, може, Руслан скаже мені, на 6% і що показало? Почали платити ще менше. Тобто, ну, зменшення податків... Ну, а за півроку варто чекати якісних змін? Там ж має спочатку бути реакція, зменшення, а потім вже має бути... У нас дефіцит пенсійного фонду був 80 мільйонів, мільярдів, зараз 140. Тобто, це якраз... Так, я вам сказав, що пенсійний фонд є банкрутом. Ні, просто це говорить, що в нас найменші... Ні, я про те, що в нас найменші податки і так в Європі. Тобто, якщо говорити про регіон, то в нас одні з найменших податків. Тому... Але все одно люди вивозять кошти в офшор. Так, рівень життя тут треба порівняти. Ну, офшор, я вважаю, що це і засіб політичного тиску. Давайте згадаємо події, які були на Кіпрі. Коли просто накрили всі офшори на Кіпрі, і тоді воно призвело до фінансового краху. Фактично фінансового краху системи російської. Була дуже потужна фінансова криза, взагалі світова криза. І зараз ці всі панамські події це все теж є інструмент політичного тиску. Тобто, ми бачимо буквально там після того, як були опубліковані ці дані, вже навіть можна було спрогнозувати, хто піде в відставку. Тобто прем'єр-міністр Ісландії, ще не подавши відставку, одразу експерти спрогнозували його відставку. Так само там і в англійському парламенті була проблема. Зараз у нас там створена Верховна Рада, начебто там під тиском Парубій, начебто об'явив, що вже ТСК вже створюється по офшорним всім проблемам. Тобто це є абсолютно прогнозований предмет політичного тиску, чим користує 
формується геополітичні гравці, як Америка, як там, Німеччина, там, Англія, там, інші там, гравці, які зацікавлені в тому, щоб просто змінити геополітику, яка зараз ця відбувається. І те, що значить, сплила, навіть, якщо не помиляюсь, навіть в Житомирі, навіть вулиця Мануїльського, в цьому амшорному списку, значить, я вважаю, що ну, є там прогрес, чому не чинив прогрес, але всякий випадок у Житомир там теж фігурує. Ні, насправді, Я навіть, навіть, навіть запитати, середні бізнесмени є. мають... Ну, тобто... На місцях теж є люди, які виводять в офшори. Да. Руслан, от як Ви вважаєте, це нормально, що люди намагаються захистити свій бізнес і виводять свої е... активи в офшорні? Ну, Будь-яка людина, якщо він дійсно бізнесмен не від політики, е... Вона хоче заробити е, максимальну кількість грошей. Ну, для цього бізнес і існує, для того, щоб заробляти. Прибуток, так. Закон і захистити своє майно на право власності. Чому, я підтримую колегу, чому всі реєструються в Віргінських островах інших? Тому що вони при майнових спорах потрапляють у високий лондонський суд. Ви, можливо, бачили, коли Коломойський судився з Пінчуком, це тому, що вони... Через офшори можуть судитися в лондонському суді, до якого є більш довіра. Тут, знаєте, нічого поганого в тому, що люди захищають своє право власності, немає. Але є погано в іншому, коли політики сьогодні говорять про те, що ми знаємо, як будувати країну, всі мають платити податки, ми сьогодні можемо прийняти будь-які владні рішення, тому... Не мають люди морального права сьогодні використовувати офшори, будучи при владі, створюючи малому і середньому бізнесу фантастичні податки, а самим за допомогою влади і офшорних сум входити від оподаткування. Тобто тоді роби те, що говорить 5-10 всередині офшорну зону і роби. Хоча я з вами не погоджуюсь, що зменшення податків на фонд заробітної плати призвело до зменшення пенсійного фонду, про це треба трошки говорити по-іншому. Який бізнес сьогодні став за два роки прибутковіншим? Чий Вели... бізнес? Великий бізнес. Великий, повірте мені, подивіться за звіти компаній, окремі компанії стали ну, прибутковими. На сьогоднішній день у нас лише аграрії тобто, показують. Збільшення, для того, щоб почався збільшення податкування, треба було збільшити зарплати на відсотків 20-30. Сьогодні малий і середній бізнес собі не може дозволити збільшити зарплати. Ті кошти, і неофіційно. Ті кошти, які в нього зекономились на підприємстві, він пішов в модернізацію, тому що так, як ми підвищуємо за газ, бізнесу, так як ми підвищуємо ось до на 25% на електрику. Тобто, ну уявіть, сьогодні вже там третій раз за півтора року підвищується електрика для бізнесу. Тобто, навіть якщо він ці пару податків зекономив, він пішов в комуналку. Додатковий податок до... на землю. Який... Додатковий податок на землю. Воно, повірте, так не рахується. Я, чесно, внутрішньо підтримую ідею 5-10. І Китай по цьому пішов багато шляху. І багато країн, це класна ідея. Єдине, чому, хто не підтримує ідею маленьких податків 5 10. Великі всесвітні корпорації і е, великий бізнес в Україні і будь-якій іншій країні. Що такі маленькі податки і абсолютно е, сво, вільний бізнес? Це велика конкуренція. Як тільки ви зробите маленькі податки і, вільну, і вільний бізнес, ви отримуєте серйозну конкуренцію для великих корпорацій. І сьогодні Зі сторони не... малого і середнього, середнього бізнесу. бізнесу кінечне... Тому що коли ви маленький і голодний, ви швидко біжите. Коли ви великий, вам тяжко. Чому МВФ, всі інші наполягають на великих податках? Тому що їх, вони ж фінансуються з великих корпорацій. Вони не хочуть отримати сьогодні конкуренцію. От і все. Чому вони кажуть, хочете оптимізувати податки, їдьте на якісь острови, там оптимізуєте. Але там, де ви створюєте матеріальне благо, вам не можна на якому разі маленьких податків, бо ви почнете розвиватися. От і все. От якраз про цей розвиток і про середній та малий бізнес. У нас є відеоматеріал. Ми пройшли по одному із ринку міста Житомира, поспілкувалися з підприємцями, і вони розказали все те, що відбувається сьогодні у їх відносинах із владою. І з тими людьми, які впливають на розвиток малого і середнього бізнесу. Давайте переглянемо матеріал. Нема торговлі, звісно, складно. Де ж то торговля? А податки? Ну, податки які в місяць, потім 408 гривень. І це ключова проблема для малого та середнього бізнесу. Мало того, що кожного року законодавство змінюють, податки ростуть, так ще й купівельна спроможність населення бажає кращого. Не вигодно зараз нічого. Зараз нема торговлі, ні щита повно. У людей немає грошей. За два роки війни та економічної кризи кількість підприємств значно скоротилась. Люди продають бізнес та самі шукають роботу. Але деякий позитив, що правда, підприємці бачать, зокрема у зміні форм звітності. Нічого сложного. Немножко времени надо потратить, так все нормально. На думку підприємців, проблеми, які заважають розвитку малого та середнього бізнесу, відомі і вирішені їх потребує лише політичної волі влади. Останнє ж ігнорує вирішення цих проблем. Понятно всім. 
и тем, кто сверху. Все это прекрасно понимают, но мало что делают. Окрім податків, визначених державою, сьогодні велике навантаження на підприємців лягає на місцях, адже похідні витрати теж ростуть. Налоги ростуть. Во-первых, арендна плата дуже виросла. Наоборот, вони повинні немножко как бы, лояльні к нам відноситися. Вот. А вони, наоборот, нам все повышают. Оптимізму ці люди не втрачають, адже пережили не одну кризу. Виживемо. Дмитро Клименко, Анастасія Михалець, телеканал СК1. Сподіваюсь, оптиміст дійсно буде у наших підприємців, і дійсно вони виживуть, і все буде гаразд. Але ситуація, яку вони окреслили, це дійсно критична, і на вашу думку, якщо от те, що ви говорили перед сюжетом, є МВФ, є вимоги, є от така структура світова, що великі корпорації дають гроші, і вони не зацікавлені в розвитку. Що ж тоді нам усім робити? Тому що, поки ми не запустимо цей маховик розвитку, ну, навряд чи ми краще будемо жити. Ну, треба, по-перше, політичну волю, я вважаю. Чому? Тому що без політичної волі нічого не вийде. Тут я бачу, що у людей оптимізму, в принципі, є, це добре. Але влада, ну, не знаю, чи знищує середній малий бізнес, чи його не знищує. Ну, ще казав ще Лі Куан Ю, що, значить, якщо буде середній бізнес, тоді, значить, Будуть люди отримувати по 3-5 тисяч там, доларів, вони значить, будуть значить, мати, і вони будуть обирати не акторів, а шахраїв, а дійсно будуть вибирати нормальну владу, тобто вони за неї будуть голосувати. І ще не пам'ятаю, хто казав, якщо виграє середній бізнес, виграє Америка в цілому. Тобто треба, щоб була політична воля, щоб підтримувала влада саме середній бізнес. Не збільшувала там подкування, не зробила ці от бар'єри, там, наприклад, накручувати там, податки, чи там, значить, накручувати цю яка пов'язана з тим, щоб звітувати значить, перед Державною фіскальною службою там, невідомо якими там, значить, паперами там, і скільки взагалі. Тобто треба, щоб була спрощена система і щоб дали змогу просто перепочити бізнесу, а там вже не йдеться там, про якусь там, амністію, тому що амністія, в принципі, вони самі собі цю амністію вони роблять і вони користуються цими, цим владним повноваженням, щоб уникнути і отримати ці ж саме ПДВ і ті ж саме гроші, преференції від бюджету там, за рахунок там, платних Київ звичайних податків. На моїй пам'яті було декілька прем'єр-міністрів, міністрів економіки, вони говорили, ми дамо програму, буде малий середній бізнес працювати, але ну, якось складається, що не працює. Чи можна вирішити це на місці? Чи можна створити такі умови для підприємців Житомир, там, Бердичева, Корстень, аби вони працювали і обмежити якийсь вплив загальнодержавних процесів? Ну, дивіться, сьогодні в Україні близько 140 податків і зборів різноманітних. Крім прямих податків, про які казали, можливо, в Україні там невисокі порівняно з Європою. Але крім цього є дуже велика кількість е, непрямих податків. Це, наприклад, тут, е, митні збори і акцизи на віз автомобілів. Тобто, якщо звичайний громадянин захоче купити автомобіль в Європі БУшний там, за тисячу євро, він його привезе в Україну і заплатить за нього розмитнення 5 тисяч євро. Тобто, при таких умовах, звичайно, ну, не може розвиватися економіка і громадяни не можуть багатіти. Е, є Національний банк, який час від часу обвалює гривні. Це все ми всі прекрасно розуміємо. І на цьому заробляються величезні кошти. Тобто, громадяни, в принципі, сьогодні заручники цієї системи. Система створена для того, щоб грабувати людей. І виходу на місцевому рівні, ну, особисто, ми от партія 50 не бачимо. Єдиний вигід, який є, це громадянам починати звертати увагу не на людей, які гарно кажуть по телевізору, не на тих, хто каже, констатує гарну сьогоднішню ситуацію, що сьогодні все погано. Ми і так все знаємо це. Треба звертати увагу на тих людей, які показують ідеї, які мають ідеї, які показують майбутнє України, які кажуть, наприклад, ми будуємо найбагатшу Україну в світі, ми пропонуємо вам створити модель там, безподаткової України, ми пропонуємо створити вільну економіку. Тобто, коли є конкретні кроки, конкретні податки, конкретні там, відміна ПДВ, не зробити ПДВ там, 14%, 16%, торгуватись, а конкретно сказати, ми за відміну ПДВ. Сьогодні, ну, крім 50, практично жодна політична сила не каже, що ми за відміну ПДВ, тому що вони заробляють на ПДВ в Верховній Раді. 
Тому треба дивитися на тих, хто от каже в майбутнє конкретні речі. Ми за відміну митних зборів, ми за відміну акцизів, щоб ці наклейки на бутилки не клеїли, вони нікому не треба. Ми е, за відміну дозвільної системи, щоб ці перепони, які є у підприємців, які якби не є податком, да, прямим податком, але коли підприємець йде туди, туди, туди і всюди має дати якогось чи хабаря, чи заплатити, і Практично от в кожне місце, куди не зайди, всюди треба заплатити. Тобто це все також податки можна рахувати. Це все витрати цього підприємця. І в таких умовах, звичайно, будуть багати, багатіти ті, хто мають печатку, хто має якийсь підпис, якісь можливість створювати. Так, якусь... зараз ми про це і запитаємо. Руслан Николаївич, ви ж теж підприємець, так? Ви носите хабарі? Ну, е, слава Богу, ні. Ну, в мене ж характер... Чи ви не скажете про мене? Ну, при чому тут одне до іншого. Ви ж зрозумієте, що виконком – це не менший орган, який вирішує будь-які питання. Я думаю, що питання вирішує міська рада, яка розподіляє бюджет, архітектура, інші, які видають земельні ділянки. Тому, слава Богу, виконкому немає цих повноважень, слава Богу. Але, ну, у мене є принцип, знаєте, коли ви говорили, що люди обирають там, що купують, людей на виборах і від... мільярди назад повертають, то задача не брати, не продаватися. Я розумію, що люди бідні, я розумію, що зараз розкажу історію, яка там з експертами спілкувалися, але я вважаю, що простіше піти, нагримати, не кричати, привести ва... вашу братів журналістів, але вирішити питання, ніж давати. Тому що ви ж ці, може, і собі робите краще да, на певний етап, але для дітей ви будуєте країну, де вони без хабаря нічого не зроблять. Ту задача треба думати, Біда хто за вами. тому, що ви це розумієте. Тут... От ми розуміє, а всі інші. Робіть просвітницьку роботу, це дуже важливо. І знаєте, коли говорять, от, я розумію, що людям болить комунальні трефи, що болить? Мені болить, я до платіжки отримую, я плачу до диви. Але ситуація в іншому. Ми говорили з польським експертом, і так розмовляли, і він говорить, хлопці, ну що ви за ці тарифи схватилися? Любі тарифи більш-менш економічно обосновані, жодна людина в країні практично платити не може. Тому що рівень населення такий, що е, самі мінімальні тарифи ви не можете платити. Вам треба думати не як зменшити тарифи, а як зробити багатшими людей. Оце задача наша сьогодні. Да? Ми всі говоримо, що треба знайти тарифи. Бо хтось сидить за Укргазвидуванням, хтось за патентним бюром і так далі. Ніхто не в ефірах, я не, не чув, що зробити, щоб людям стало багатше. Правильно, ПДВ, я теж треба вважаю, що це корупційний податок, на додану вартість. Знаєте, що таке ПДВ? Це він ствер... стримує виробництво. В країні, де нема виробництва, є ПДВ, яке стримує виробництво. Сьогодні треба все спростити, відпустити, і треба думати, як зробити людей багатшими. І на місцевому рівні теж пару ідей є. Я пропонував, наприклад, взяти там 10-20 мільйонів гривень з міського бюджету і зробити безкоштовно. Ні, повірте, ви даремно, ну, треба грошима правильно розпоряджати. Да. Тому ми можемо потратити там, мільйони гривень на ремонт доріг, там, так далі, і так далі. Вроді не треба. Говорю, хлопці, давайте візьмемо кожен раз. Це, це не наш досвід, це польський. 20 мільйонів гривень на місцевий бюджет. Оголосимо конкурс для маленьких підприємств. І дамо їм безвисоткову суду. Вони повернуть, ми потім ці гроші знову реінвестуємо. На що мені сказали, що це за місцевий бюджет, ми будемо лобіювати чийсь бізнес. Я говорю, ні, ми будемо створювати робочі місця для того, щоб люди не сиділи вдома. Я думаю, що рано чи пізно ми переконаємо це зробити. Тому що моя ідея там не знайшла поки. Підтримки. Але повірте, сьогодні багато молодих людей мають класні ідеї, але 30% річних – жодна класна ідея в країні з такими податками не піде. Тому нам треба не тільки робити бюджет проїдання, треба робити речі, які будуть повертати кошти. Тобто От... на місцевому рівні все-таки є певні механізми, які можна використовувати? На 30%. Ну, там є всі... такі механізми, я читаю, наприклад, там інтернет-видіння Житомирське, коли там значить, дружина заступника Сухамліна там, отримує значить, гроші, на свою фірму і потім робить якісь там чи там ремонт доріг, ремонт доріг там от потім значить там син депутата там Богунської значить там районної там адміністрації теж значить він значить робить ремонти якісь там школах чи там ремонти тобто бізнес для своїх значить на рівні там влади він робиться а бізнес наприклад там для якихось інших значить там маленьких підприємств ну взагалі вони стонуть і розвиваються 
показують руками і кажуть, що все, все отримали значить, гроші значить, фірми, які значить, до влади мають якесь відношення. Там, до... Це ваші слова є підтвердженням фактів. Коли Янукович став президентом, ріст економіки Донбасу на декілька відсотків піднявся. Коли президентом став Петро Олексійович, то ріст економіки ну, Віднівської області так. теж там на декілька відсотків Такі, додав. Тобто є варіант, нам треба теж? свого президента. Так, і там всі, і там всі одна партія, фактично. Так? У нас залишається партія. декілька хвилин, давайте в режимі висновки. Все-таки бізнес при владі. Чи можна цю систему вибудувати таким чином, аби на місцях відбувався розвиток і, скажімо так, не було таких офшорів, не було фінансових махінацій? Ну, ви знаєте, якщо б, наприклад, мером Житомира був мер Нью-Йорка, який вклав в Нью-Йорк мільярд власних коштів. У вас 40 секунд. Тоді я скажу так, щоб бізнес при владі це абсолютно нормально. Ну, зараз ми спитаємо, там, наприклад, там у пана Сухавліна, скільки він особистих грошей, не з бюджету, вклав взагалі в значить, Житомир і що він зробив безпосередньо для Житомира. Тоді, коли буде значить, безпосередньо е, мер патріотом свого міста і буде свої власні грош, гроші вкладати в місто, тоді буде все в порядку. Я думаю, що е, Сергій Іванович треба задавати напряму. Я знаю, дуже багато Сергій Іванович дійсно допомагає. І повірте мені, він один із небагатьох людей в Житомирській області, хто я тошникам допомагає, 95-й бригади, тому не треба зменшувати і його заслуги. Да? Але я думаю, що треба говорити віч на віч. Це по-перше. По-друге, е, щоб не було тих прикрих е, речей, про яких казав Роман, що хтось під, отримує там якісь е, підряди, ще щось. Треба робити все прозоро, говорити, щоб тиснула громада, і е, якщо є корупційні дії, їх висвічувати і е, знищувати. Але все одно бізнес має розвиватися. Не можна сьогодні всіх ненавидити. Дякую. 30 секунд. Е, ну, на місцевому рівні і взагалі на державному, перше, за що ми повинні боротися, це за максимальну свободу, а також е, за впровадження технологій. Ми бачимо, що нові технології, вони е, витісняють корупцію, вони вони витісняють диктатуру, і тому навіть якщо зробити якісь е, в режимі інтернету, онлайну, щоб громадяни могли бачити витрати бюджету, от нові технологічні якісь рішення, щоб була прозорість, тоді, звичайно, можна подолати і навіть на місцевому рівні таку невелику корупцію без проблем. Дякую. Вам буквально 10 секунд. Я зрозумів. Ну, про місцевий рівень скажу дуже просто. Про міські голови, загалом про всіх, не про Житомир конкретно. Коли міські голови або кандидати не будуть витрачати там мільйони, десятки мільйонів гривень для того, щоб обміняти цю посаду і працюючи там на зарплаті в 3-4 тисячі гривень, ну, наприклад, допоки ми цього не приберемо, допоки туди настане час, коли туди люди будуть йти реально працювати за ті 6 чи 7 тисяч гривень чи за більш достойну зарплату і реально працювати на ту зарплату для того, щоб робити місто добрим, а не для того, щоб розвивати бізнес свій або там людей, які їм дають грошей, до того, до того часу ми будемо жити в цій системі. Тобто розділення бізнесу і влади, хоча б на місцевому рівні, воно може відбутися, але, Дякую. я думаю, з часом. Дякую. Слан Годований, Роман Давиденко, Микола Чередник та Павло Шупіко були сьогодні в нашій студії. Дякую вам, що знайшли час прийти. Я думаю, що і в наших руках є можливість змінювати систему, адже ми обираємо чиновників та політиків. Це була відкрита студія, прямо ефірі. Я Дмитро Клименко. Тримайтесь!